আমাদের গাড়ি চলে এসছে গাড়িতে এখন লাগেজ তোলা হচ্ছে এই গাড়ি করে আমরা দার্জিলিং যাব গাড়িটা এতই ভালো ছিল যে আমার কোনো বমি হয়নি আর আমি রাস্তা দেখতে দেখতে উপভোগ করতে করতে যেতে পারছিলাম পাহাড়ে পৌঁছাবার অনেক আগের থেকেই আমরা পাহাড় দেখতে পাচ্ছিলাম এর আগের ব্লকটাতে দেখা গিয়েছে যে বৌদির বাড়ি থেকেই পাহাড় দেখা যাচ্ছে তো পাহাড়ে পৌঁছাতে আমাদের অনেকটা সময় লেগেছিল ঠিকই কিন্তু আমাদের যে পাহাড়ে যাওয়ার যে জার্নিটা সেই জার্নিটা ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক যেদিকে তাকাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল সবুজে সবুজে খেলা করছে আর একটা দারুণ সাউন্ড আসছিল জালনা খুলে দিয়েছিলাম একটা দারুণ সাউন্ড আমি বলতে পারবো না কিসের সাউন্ড ওটা খুব সুন্দর একটা সাউন্ড আসছিল আর এই যে যে গাছগুলো এগুলো কিন্তু সব চা গাছ এই চা বাগান মানে এত সুন্দর নিজের চোখে কেউ না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না যে চা বাগান এত সুন্দর জার্নিটা তো ভীষণই সুন্দর যেতে যেতে হচ্ছিল কিন্তু একটা কথা এখানে বলা দরকার যতই আমি পাহাড়ের কাছে যাচ্ছিলাম আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল আমার অনেক কষ্ট অনেক ব্যথা অনেক যন্ত্রণা কি জানি কেন এরকম ফিল হচ্ছিল আমার কিন্তু আগে থেকে ইচ্ছে পাহাড়ে একটা ঘর করার ওখানে থাকার কিন্তু আমি পাহাড়ের কাছে যতই যাচ্ছি ততই মনে হচ্ছিল অনেক 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 ব্যথা আর কীরকম যেন একটা একাকিত্ব একটা নিঃসঙ্গতা এটা কিন্তু পাহাড় থেকে চলে আসার পরে এরকম হয়নি যতই যাচ্ছিলাম এগোচ্ছিলাম ততই এই জিনিসটা ফিল হচ্ছিল আমরা এখন পাহাড়ের রাস্তায় সবেমাত্র উঠলাম হ্যাঁ রাস্তাগুলো না আমাদের মতো নর্মাল রাস্তা না ঘুরে 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 পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রাস্তা কিন্তু গাড়িটা এতই কমফর্টেবল ছিল আমাদের কোনো কষ্ট হয়নি এত মানে আমরা আরামে যেতে পেরেছি মনেই হয়নি যে গাড়িতে বসে যাচ্ছি যেখানে গাড়িতে আমার বমির প্রবলেম আছে সেখানে আমার কোনো রকম লাগেই রাস্তা দিয়ে যতই উপরে উঠছি গাটা হালকা 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 শিউরে উঠছে ঠান্ডা হাওয়ার জন্য এখনো পর্যন্ত অতটা ঠান্ডা লাগেনি হালকা হালকা শীতল বাতাস বলছি একটা কথাই শুধু বারবার মনে হচ্ছিল ভাগ্যিস পাহাড়ে রাস্তা তৈরি করেছিল নাহলে কি করে পাহাড় দেখতে পেতাম কেউ না কেউ প্রথম পদক্ষেপ নিয়ে এটা করেছিল না হলে আমাদের মতো মানুষের পক্ষে পাহাড়ে যাওয়া বা ওঠাটা কোনোটাই সম্ভব ছিল
যেতে এখন পর্যন্ত গাড়িতে আমার বমি হয়নি জানি না এরপরে কি হবে এসো এই যে আমার একটা বৌদি যে বৌদির বাড়িটা কালকে দেখাচ্ছিলাম এই যে সেই বৌদি ভীষণ ভালো বৌদিটা দারুণ দারুণ টেস্টি টেস্টি খাবার রান্না করে খাইয়েছে না না সত্যি কথা কোনো করছি না চল মাম এখন আমরা কিছু খাবো তাই গাড়ি থেকে নেমেছি খেয়ে দিয়ে আবার আমাদের জার্নি শুরু হবে রেস্টুরেন্টটা ছোট হলেও এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুন্দর জিনিস ছিল যেটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তুমি বাজাবে বেটা এখানে আমরা কেউ গিটার বাজাতে পারি না ছবি তোলার জন্য পোজ দেওয়ার জন্য গিটার হাতে নিয়ে সবাই টুংটাং একে দেখলে কেউ বলবে যে তিন বছরের বাচ্চা এবার ওই হাতে একটু টুংটুং করো এই হাতে বাবা এই আঙ্গুল দিয়ে একটু টুংটুং করো এই আঙ্গুল দিয়ে একটু টুংটুং করো এই হাত দিয়ে গান করবে তো গিটারে বৌদিকে দেখে মনে হচ্ছে বৌদি ব্যান্ড শো করছে এটা আমার ব্রেকফাস্ট আর এইগুলো বাকিদের ব্রেকফাস্ট আমি চাউমিন নিয়েছিলাম অনেকে বাকিরা মোমো নিয়েছিল কত উপরে উঠে গেছি ছবি তোলার জন্য আমরা গাড়ি থেকে একটু নেমেছিলাম কি যে দারুণ লাগছে এই জায়গাটা যে সব চা গাছ চা বাগান আমি কিছু বলতে পারছি না এখানে আমি শুধু প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রয়েছি এত সুন্দর এত সুন্দর যেদিকে যাচ্ছি সেই দিকে শুধু চা বাগান চা বাগান আর পাহাড় প্রকৃতির সাথে পুরো আমি পুরো স্পিচলেস কি বলবো কিছুই বুঝে পাচ্ছিলাম না দেখতে দেখতে মন পুরো একদম ভরে গেছিল
সুন্দর তোমার পাহাড়ে এসে ভালো লাগছে হ্যাঁ অনেক ভালো লাগছে হ্যাঁ দেখো নিচে রাস্তা দেখা যাচ্ছে দেখেছো আমরা ওই রাস্তা দিয়ে দিয়ে এসেছি বুঝেছো তুমি চা গাছ দেখেছো এই যে কিন্তু সব চা গাছ পাহাড়ের ভেতরে ওই যে সব ছোট 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 বাড়ি হয়ে রয়েছে দূর থেকে দেখে যেন মনে হচ্ছে কুড়ে ঘর কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায় কতটা বড় এটা কিন্তু টয় ট্রেন বইয়ের পাতায় যা পড়েছি তা এখন সচক্ষে দেখছি ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি হোটেলে এতক্ষণ বাদে শান্তি তো কষ্ট করে সেই দশটা ষোলোতে গাড়িতে উঠেছি এখন বাজে তিনটে একচল্লিশ বাপরে বাপ মাঝখানে এক ঘন্টা একটু দাঁড়িয়েছিলাম তারপরে গিয়ে খেয়ে দে এখন একটু পৌঁছে গেছি বাপরে বাপ এটা ড্রয়িং রুম বেডরুম বিলকুনি থেকে বাইরের ভিউটা মেঘে খেলা করছে